அதனுடைய ஒரிஜினல் மொழிபெயர்ப்பு அனுப்புறேன் ராமன் பல மனைவிகளை வைத்திருந்தான் ஆதாரம் உத்தரகாண்டம் சரகம் நாற்பத்தி மூணு சுலோகம் ஒன்னு அதை எடுத்து எவனையாவது படிக்க சொல்லுங்க அவனுக்கு ராமணன் அரியரை ஏறிய பின் காட்டிலிருந்து அரியனை ஏறிய பின் அன்றாட நடவடிக்கைகளை மிக குறிப்பாகவும் தெளிவாகவும் வால்மீகி குறிப்பிடுகிறான் அதன்படி ராமனின் வாழ்வில் ஒரு நாள் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது நண்பர்களுக்கு முன்பு வரை ஒரு பகுதி என்றும் நண்பர்களுக்கு பின்பு வேறொரு பகுதி என்றும் ராமன் மத ஆச்சாரங்கள் மற்றும் சடங்குகளை நிறைவேற்றுவதிலும் பிரார்த்தனை செய்வதிலும் காலத்தை கழித்தான் நண்பர்களுக்கு பின் மதியானத்தில் அரசவை கோமாளிகளுடன் அந்த புற பெண்களுடனும் மாறி மாறி தன் நேரத்தை கழித்தான் அந்த புற பெண்களுடன் கூடி கழித்திட்டு அயர்ந்திட்டால் கோமாளிகளுடன் பேசி கழிப்பான் கோமாளிகளுடன் பேசி கலைப்புற்றால் அந்த புற பெண்களை நோக்கி ஓடுவான் இது உத்தரகாண்டம் சரகம் நாற்பத்தி மூணு சுலோகம் ஒன்று அடுத்த அவன் தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டான் கடைசியில் ஒரு கடவுள் தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டான் இது வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுதி நம்ம பிரிண்ட் அடிச்சு வெளியே கொடுத்த புஸ்தகம் ராமனும் கிருஷ்ணனும் ஒரு புது ரெடில்ஸ் ஆஃப் இந்துவிசம் இந்த புஸ்தகத்தை தடை செய்யக்கூடிய நடந்து தடையெல்லாம் நீக்கம் ஆயிடுச்சு பார் ராமனையும் கிருஷ்ணனையும் பொட்டி ஏற்றி விசாரிக்கிறார் ரெண்டு வயலு இது நம்மளே அடிச்சு இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள்கிட்ட எல்லாம் கொடுக்குறோம் அவனை ஏகப்பத்தண்டி வரதேங்கிறான் அவனுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனைவி எந்த சாமிக்கும் அவனுக்கு ஒரு ஒரு மனைவிக்கு மேலதான் இருக்கு ஆனால் நம்மளை மாத்திரம் அப்படி சொல்லுவான் நீங்கள் அவங்க மார்க்கத்தையும் கொஞ்சம் படித்து பார்க்கணும் நம்ம களிமாவே உங்களுக்கு தெரியறது இல்லை நீங்கள் எங்கே போய் அவனுங்களை படித்து பார்க்க போகிறீங்க நான் ஒரு கெஜெட்டு கிடச்சது பாபரி நமாஸ் பள்ளிவாசல் இருக்கு இல்லையா வால்மீகி சொல்கிற குறிப்பு படி நேபாளத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு தான் அந்த அஜோத்தி அமர்ந்துருக்கு ஏன்னா சரையு நதி ஓடுதுன்னு சொல்கிறான் அந்த சரையு நதியின் ஓட்டம் மேற்கு நோக்கி ஓடிச்சுன்னு போட்டிருக்கான் இங்கே இருக்கிற நதி கிழக்கு நோக்கி ஓடுது கோர்ட்டுக்கு அனுப்புறதுக்காக வச்சிருந்தேன் பாபரி மஸ்ஜித் பிரச்சனைக்காக ஒரிஜினல் காப்பி இல்லை என்ன வழி ஜெயின் ஆச்சாரியா பிரபு சூரி என்பவர் தமது சீடர்களுடன் மொஹமது பின் துக்லக் லோடி மன்னன் முகலாய மன்னனுக்கு முந்தைய லோடி மன்னர்கள் சுல்தான்கள் ஆட்சி மன்னனிடம் உத்தரவு வாங்கி கொண்டு ஜெயின கோயில்களை அஜோத்தி என்று இப்ப அயோத்தி அஜோத்திக்கு சென்று இப்ப உள்ள பாபரி பள்ளியில அப்ப அது ஒரு ஜெயின கோயிலாக இருந்தது அதற்கு அருகில் ஒரு ஜெயின கோயில் அவர் பேரு ஆச்சாரியா பிரபு சூரி ஆச்சாரியா பிரபு சூரி ஜெயின மத தலைவர்கள் முக்கியமானவர் ஆயிரத்தி முன்னூற்று முப்பதாம் ஆண்டு அவர் போனார் அதுக்கப்புறம் தான் முகலாய பேரரசை வந்து அப்பவே அங்க ராமன் கோயில் இல்ல அப்புறம் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆர்கியாலஜி ஒருத்தர் இருக்கிறான் அதாவது புரதான கலைகளில் சிறந்த அவன் பேர் அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் அவன் தன் கூற்றில் என்ன எழுதி வச்சிருக்கான்னா புத்தர் அங்கு சில காலம் வாழ்ந்ததாக எழுதி வச்சிருக்கான் இப்போ உள்ள அயோத்தியில் சரி கிமு இதுக்கு முந்தி கிபிக்கு இப்போ நான் சொல்கிறதுனா கிறிஸ்து பிறந்ததுக்கு பின்னாடி கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாலு நாலு முதல் ஆயிரத்தி நாப் நூற்றி ஆறு சாரி ஆயிரத்தி அல்ல கிபி நூத்தி எண்பத்தி நாலில் இருந்து கிபி நூத்தி எண்பத்தி நாலில் இருந்து நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரை கிமு கிமு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் நூத்தி எண்பத்தி நாலு முதல் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரை ஆச்சாரியா குஞ்சி சர்மாவின் நூல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த நூலில் கிங் புஷ்யமித்ரா கிங் புஷ்யமித்ரா அங்கு உள்ள புத்த கோயில்களை எல்லாம் அங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மினேந்திரா என்கின்ற மினேந்திரன் மினேந்திரன் என்ற அரசனை எதிர்த்து போரிடும் பொழுது அங்குள்ள புத்த கோயில்களை எல்லாம் அழித்து ஜெயின கோயிலாக்கிய போதுதான் அந்த ஜெயின கோயிலை போய் பார்ப்பதற்குத்தான் இந்த பிரபு சூரிய அவர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் சரி அப்பவே அங்கே ராமன் கோயில் கிடையாது கிபி ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் முகமது கஜினி வந்தா இல்லையா அவருடைய தங்கை மகன் மருமகன் அவன் பேர் சையத் சலார் காசி சையத் சலார் காசி அஜோதி மீது படையெடுத்த போது ஜெயின மத அரசன் சிரி ஸ்தாவா அவன் பேரு சிரி ஸ்தாவா சிரி ஸ்தாவா அவனை சிரிடி ஸ்தாவா என்றும் சொல்லுவார்கள் அவனை எதிர்த்தான் இது கடந்த பத்தாவது நூற்றாண்டு ஆண்டு பதினொன்றாவது நூற்றாண்டு வரை ஜெயினர்கள் கையில் இருந்ததற்கு நம்மிடம் அறுபத்தோரு ஆதாரங்கள் இதுவரை கிட்டி இருக்கின்றன புரிதா பாலகாண்டம் இரண்டாவது சரகம் சுலோகம் இருபத்தி ரெண்டின் படி 
பத்தாவது நூத்தி பத்தி ரெண்டு லட்சத்து தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் ஒரு யுகம் நாலு யுகம் இப்ப கலியுகம் ஆக நாலு யுகம் என்றால் ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தசரதன் தன்னுடைய அமைச்சரை பார்த்து ராமனுக்கு பட்டம் சூட்ட வேண்டும் புத்த கோயில்களை எல்லாம் அலங்கரிந்தானா எப்படி வந்திருக்கான் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி பிறந்த புத்த எப்படி ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் வருஷத்துக்கு முந்தி பிறந்த தசரதனுக்கு தெரியும் ஒரு பாயிண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ல அடிபட்டு போகுது ஆக இது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி எழுத எழுதப்பட்ட ஒரு கற்பனை காவியம் ஒன்னு ரெண்டாவது சீதிய ராமன் காட்டுக்கு போய் குகனோட இருக்கும்போது பரதன் ராமனை பார்க்க வரும்போது ராமன் பரதனை பார்த்து தம்பி புத்தர் போன்ற திருடர்களிடம் சேராமல் இருக்கிறாயான்னு கேட்டானா ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் லட்சம் வருஷங்களுக்கு பிப்டி டூ லேக்ஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒருத்தனுக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி வாழ்ந்த ஒருத்தன் எப்படியா தெரியுமா மூணாவது இந்த அனுமா இருக்கான்ல மங்கி காடு அவன் அசோகவனத்துக்கு போனானா அங்க சீத அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது அதை பார்த்து புத்த கோயில் இருந்த விளக்குகள்லாம் அழுதுச்சான் இப்படி அன்ரெலவன்ட் ரெஃபரன்சஸ் அதுல வருது பாரு டெவில் அவன் ராவண டெவில் டி மேன்கிறான் அவனை டெவில்ங்கிறான் ஒரு அசுரனுக்கு இவன் பொண்டாடி திருப்ப அவளை செகண்ட் ஆச்சு இவனுக்கு பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு யார் ஆண்டவனுக்கு திரும்ப மீட்டு வர அவன் பொண்டாட்டி அவன் காப்பாத்த முடியாது ஒன் பொண்டாட்டி எங்க இருந்து அவன் காப்பாத்து போறான் சிறிலங்காவுக்கு தூக்கிட்டு போனதுனால போயிட்டு வந்துட்டான் சப்போஸ் அவன் சிங்கப்பூர் தூக்கிட்டு போயிருந்தா எதை போட்டிருப்பாரு இவரு ஏன்னா மனித நெருப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னே ராப்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டான் ராப்ட்னா படகு ஏன் இந்த ராமனுக்கு படகு போட தெரியல பாலம் போட்டிருக்கான் இப்படி அறுநூற்று எண்பது சந்தேகங்கள் அதில் கிளப்பப்பட்டிருக்கின்றன மூணாவது சீதைய ராவணனுக்கு சிவபெருமான் ஒரு வரம் கொடுத்திருக்கிறான் அந்த வரத்தின்படி பிற மனைவியர்களை அவன் தீண்டினாலே அவன் தலை சுக்கு நீரா வடிச்சிடும் விருப்பம் இல்லாமல் சீதைய தொட்டு தூக்கிட்டு போனதை எப்படி வால்மீகி சொல்றான்னா மயர பிடிச்சு சொலட்டி அவன் தொடைய தூக்கி மடியில வச்சு அழுத்தி தூக்கிட்டு போயிருக்கான் விருப்பத்துக்கு மாறா ஏன் அவன் தலை சுக்கு நூறு ஆகல அப்ப சிவபெருமான் கொடுத்த வரம் பொய்யா சீத விரும்பி போனாலாம் ஒரு கோர்ஸுக்கு வந்துச்சுன்னா அது பூலவாக்கல கிளி கிளி கிழிஞ்சிடும் இப்போ நமக்கு அந்த இடத்துல ஜெயின கோயில்கள் இருந்ததற்காக ஜெயினர்களே கொடுத்த ஆதாரங்களைத்தான் பாபரி மஸ்ஜித் கமிட்டிக்கு கொண்டு போறேன் நான் தான் வக்கீலா இருந்து இப்போ வாதாடுவதற்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு ஆறு வாரத்துக்கு முன்னாடி விரைவில் அந்த பள்ளியை நம்ம மீட்டுருவோம்